हम प्रोफेसर रतन लाली से बात करते हैं कि इस इमारत को गिरवी रखने का क्या उद्देश्य था क्या मनसा है इनकी प्रोफेसर रतन लाल जी आपका एस एम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है जी शुक्रिया सर देश की आज वर्तमान हालत जो चल रही है पहले आप उस पर प्रकाश डालें वर्तमान हालत दुनिया को पता है जी बेरोजगारी बढ़ रही है रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को किसान परेशान है मजदूर परेशान है दलित पिछड़ा मुसलमान परेशान है महिलाएं परेशान है कौन यहाँ कुछ घरानों को छोड़कर भारत में खुश कौन है मुझे तो नहीं मिला है कोई कि जो कहे कि मैं खुश हूँ तो लबोल हुआ अब यही है कि लोग परेशान हैं सर अभी देखा गया है कि जो कुछ लोग थे यहाँ के जिनको लोग कहते हैं आप जैसे लोग कहते हैं मन से नेता लोग कहते हैं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री श्रेय देते हैं और कुछ लोग यहाँ करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए लेके भाग रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा और एक भारत की जो धरोहर है जिसको लाल किले के नाम से जाना जाता है सर आज वो अपने आवरू पर रो रहा है और उसको लाल लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है जी लाल किला हमारी ऐतिहासिक विरासत है और मुगलों के ज़माने से जब वो बनी तब से वो सत्ता का प्रतीक रहा है अंग्रेज के लिए भी वो महत्वपूर्ण था आज़ादी के समय पूरा लाल किला जो है प्रतीक बना बहादुर शाह जफ़र के ज़माने में भी जब अठारह का विद्रोह हुआ तो प्रतीक लाल किला ही था आज़ादी के भारत आज़ादी के बाद भारत में भी उस सत्ता का प्रतीक रहा है यही नहीं इवन वामपंथी आंदोलन के भी पूरे प्रतीकों में लाल किला बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि वो नारे लगाते थे कि लाल किला पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान तो इससे आप जो है उसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है विरासत है और उसका किसी निजी कंपनी के हाथ में उसका मेंटेनेंस रख रखाव दिया जाना ये एक तरह से राष्ट्रीय अपमान का सूचक है समझ गया ना कि जो हमें खबर मिली है कि डालमिया को दिया गया है वो पूरा भवन रख रखाव के लिए और शायद डालमिया उसको पाँच करोड़ रुपए शायद सालाना सरकार को देंगी तो लेकिन उसकी आमदनी जो है जहाँ तक सूचना है और हमने पढ़ा है और सुना है कि साल के अठारह करोड़ रुपए आमदनी है तो अगर पाँच करोड़ माइनस भी कर दें तो तेरह करोड़ रुपया तो विशुद्ध मुनाफा है और मान लीजिए कुछ मेंटेनेंस में भी खर्चा होगा तो मुनाफा तो उसमें से निक चाहे एक एक रुपया भी मुनाफा हो मुनाफा तो मुनाफा है तो अब सरकार जब न रोजगार दे सकती है न सुरक्षा दे सकती है न महिलाओं को सुरक्षा दे सकती है न दलितों को सुरक्षा दे सकती है न मुसलमानों को सुरक्षा दे सकती है न इमारतों को सुरक्षा दे सकती है तो ऐसी सरकार का होने का मतलब क्या है इनको तो छोड़ देना चाहिए इनके अंदर गवर्नेंस नहीं है इनको राज सत्ता चलाना आता नहीं है मान लीजिए कि आपके माता पिता अगर वृद्ध हो गए हैं और बूढ़े हो गए हैं तो क्या करेंगे आप उनको थोड़ी मेंटेनेंस के लिए आप गिर भी रख देंगे वो ऐसे होता नहीं है और जब ये भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो इनसे क्या उम्मीद की जाए मतलब इनसे उम्मीद करना इनको एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं है कहीं ना इन्होंने इतिहास पढ़ा है ना वो समझ है इनको तो अल बल जैसे मन है वैसे चला रहे हैं और तो आप एक काम कीजिए ना फिर आप संसद जो चला रहे हैं वो भी अडानी अम्बानी को दे दीजिए क्या दिक्कत वो भी तो जो है एक प्रतीक ही है हमारे इसका आपने बनाया भी नहीं है वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है वो भी दिया जाना चाहिए मैं सब पूरा देश ही दे दीजिए मेंटेनेंस पे कंपनीज को जी तो ये तो अजीब अजीब व गरीब हालात हैं अजीब व गरीब हालात हैं तो सरकार को चाहिए था कि ऐसे इमारतों का संरक्षण करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उस पर खर्च करके उसको और उसका सौंदर्यीकरण करे ब्यूटिफिकेशन करे लेकिन निजी कंपनी उसमें जो स्टाफ है अब किसके लिए काम करेंगे जो सिक्योरिटी पर्सनल है पुलिस है तो तो अब डालमिया के लिए काम करें डालमिया के स्टाफ कह जाएंगे क्या जी जो उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो स्टाफ होंगे या और जो स्टाफ होंगे वो क्या कहा जाए तो बड़ा ही मतलब या तो सरकार कहे कि हम ही सब वहाँ पुलिस हटा लेंगे अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टाफ हटा लेंगे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर रहेंगे यही तो रोजगार भी मार रहे हैं एक तरीके से रोजगार भी मार रहे हैं तो क्या कहा जाए हास्यास्पद स्थिति है सर मानसिकता क्या है कि एक ये मुगलों ने बनाया ये मानसिकता है कि और देखा जाए कि जो अभी आज आज के अंदर जो जितनी भी यहाँ इमारतें हैं या तो मुगलों की हैं या अंग्रेजों की हैं तो जाहिर है आप कहाँ तक इसको मिटाते चलेंगे इतिहास कहाँ तक चाहे मुगल आए यहाँ पे मुस्लिम शासक आए तो यहाँ आए तो यहाँ से चले वापस थोड़े गए यहीं रह गए यहीं रहे उनके पूरे खानदान यहीं हैं यहीं रहे और इसी मिट्टी में रचे बसे तो 
इसलिए कहना कि मुसलमान ये तो भाई भारत एक बहुलतावादी देश रहा है इसमें हिंदू मुसलमान विभिन्न जातियाँ समुदाय रहे हैं किसी का कॉपी थोड़ी है और अगर आपको इतनी ही नफरत है तो आप इतिहास के कौन कौन से पन्ने मिटाएंगे कौन कौन से पन्ने मिटाएंगे आप वो काउंटिंग करना भूल जाएंगे कि कितने पन्ने हैं उसमें तो ये सब बेकार की बातें हैं और इस पूरे डिस्कोर्स में तो पढ़ना नहीं चाहिए और लेकिन ये है कि उनकी सोच ऐसी ज़रूर है उनकी सोच जो है वो मुस्लिम विरोध उनके सोच में है और शायद हो सकता है कि इसका रिफ्लेक्शन हो रिफ्लेक्शन हो तो सर ये अब जो पंद्रह अगस्त आएगी तो उस पर क्या जो डालमिया जी झंडा लहराएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी लहराएंगे झंडा तो प्रधानमंत्री जी लहराएंगे लेकिन बगल में डालमिया जी खड़े रहेंगे यही तो होगा और और क्या हो सकता है डालमिया जी चूँकि अब तो उनके तो डालमिया जी बगल में होंगे यही है यही लोकशाही है इन्होंने क्या बना दिया है चार साल में देश को क्या कहा जाए मतलब हास्यास्पद है सर जिस तरीके से अभी गिरवी रख दिया गया है और विदेशों को भी मालूम पड़ गया कि और विश्व को भी पूरा मालूम पड़ गया कि जो भारत की धरोहर थी जो मुगलों की बनाई हुई धरोहर थी उसको गिरवी रख दिया गया है तो सर इस पर यू अपना विचार क्या रखेगी और यू एन ओ ये तो भारत की नहीं ये तो पूरे वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है लाल जी और अब देखिए वो क्या कहेंगे हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं लेकिन ये जो सरकार है इसका इसकी प्रकृति है वो डंडीमार सरकार मुनाफा मुनाफा पैसा खाली ये समझती है जी तो ये मार्केट फोर्स से ऑपरेट कर रही है तो मार्केट फोर्स में जैसे बाय वन गेट वन फ्री है चाहे आपको बोनस पॉइंट मिलते हैं कुछ खरीदते हैं तो बोनस पॉइंट मिलते हैं उसी तरीके से शायद हो सकता है कि छब्बीस जनवरी और पंद्रह अगस्त को लोगों के लिए फ्री कर दें वहाँ जाना आना ये हो सकता है ना बोनस में बोनस और बोले कि मैं तो फ्री में भेज रहा हूँ लेकिन तीन सौ तिरसठ दिन जो है उससे प्राइवेट कंपनी उससे मुनाफा निकालेगी ये तो मुनाफा खोर सरकार है ना तो उसका चरित्र तो हर सरकार का एक चरित्र होता है तो इसका चरित्र भी तो अब दिख ही रहा है पता लग रहा है क्या कर रही है सर मानसिकता क्या है कि सर इस तरीके से एक विवाद पैदा करते हैं कि दलितों का जब बात आई तो इसमें इस इस तो इसमें तो मुझे थोड़ा सा ये है कि पोलिटिकल पार्टीज इन इशूज़ को क्यों नहीं इशू बना रही है जी वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पोलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इनसे व्यापक इसको मुद्दा बनाए और ये पॉलिटिकल जो अपोजिशन में लोग हैं उनको तो लग कई बार लग रहा है कि इनको खुला छूट दिया हुआ है जो मर्जी है बेच रहे हैं रेल बेच दिए ट्रेन बेच दिए हवाई जहाज बेच रहे हैं मतलब सब कुछ बेच ही रहे हैं सब कुछ प्राइवेट कंपनीज को ही दे रहे हैं भाई विश्वविद्यालय आप प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके जा रहे हैं एजुकेशन लेके जा रहे हैं तो जब हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो सार्वजनिक संस्थाएँ बनाई थी जैसे हम यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए थे स्कूल बनाए थे शोध संस्थान बनाए थे तो इसलिए बनाए थे ना कि सस्ते दर पर भारत के बच्चे जो है पढ़ेंगे और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे तो सब कुछ आप निजी हाथों में ही सौंपते जा रहे हैं तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है आप भी हट जाए ना फिर आपकी क्या ज़रूरत है आप भी हट जाएं तो ये बड़ा ही मतलब अजीब अजीब और गरीब स्थिति है और मुझे लगता है कि देश की जनता को 2019 में इनको हरा देना चाहिए लेकिन सर ये वो तो साफ कह दे कि कोई विपक्ष नहीं है जैसा कि घर के अंदर कोई कहने वाला नहीं होता सर इनसे कोई सवाल जवाब नहीं ऐसा, हो रहा है ऐसा नहीं है सामाजिक कार्यकर्ता तो विपक्ष का भूमिका निभा ही रहे हैं ना जब पॉलिटिकल पार्टी जब चुप हो जाती हैं तो समाज प्रतिरोध पैदा करता है ना समाज विरोध पैदा करता है और अपने आपने हाल ही में देखा है कि दो अप्रैल को दुनिया के इतिहास में भी ऐतिहासिक घटना है जी। कि दो अप्रैल को लोगों ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में भारत बंद कर दिया गया कर दिया गया तो ऐसा थोड़ी कि समाज ऑब्जर्व करता है पॉलिटिकल पार्टीज भले उसका फसल काटने के लिए तैयार रहती है अलग बात है लेकिन समाज सोता नहीं है समाज जागृत रहता है समय समय पर वो नॉक करता रहता है धन्यवाद सर